Indtil videre har vi snakket omkring den globale økonomi, og vi har snakket omkring Danmarks og Grønlands økonomi helt generelt, og noget, der hedder samfundsøkonomiske mål. Vi har også været inde på mulige målkonflikter. I dag skal vi prøve at se på et lands samlede økonomiske vækst. Vi skal altså prøve på at se på, hvad det er, der er med til at give et land økonomisk vækst. Det handler omkring produktion og indkomst. Helt generelt kan vi snakke omkring produktion på to forskellige fasonger. Bruttonationalprodukt og bruttoværditilvækst. Vi skal altså prøve på at se, hvad det rent faktisk er, der er med til at give et land økonomisk vækst. Lad os starte med ordet bruttoværditilvækst. I ordet bruttoværditilvækst, der kan vi jo se, at det har noget omkring, hvad for en værdi, der tilføres. Lad os prøve på at se et meget simpelt billede af bruttoværditilvækst. Det handler omkring produktion af en cykel. Vi som forbrugere vil gerne købe en cykel. Men vi ved jo godt, at det er nok ikke cykelhandleren, der har lavet alt, hvad der har med den her cykel at gøre. Der skal findes noget jern, som skal laves om til nogle andre ting. Så skal der laves et stel, cykelhjul, et ret osv. osv. Alle de her dele skal sættes sammen, så vi har en hel cykel. Vi skal nu prøve på at se, hvad der rent faktisk produceres i forskellige led, før vi kan have en hel cykel. Jernen kommer fra en jernmine, som får jernen op i jorden. De sælger det her jern videre til, hvad man kan kalde et stålvalseværk, der tager jernen og forarbejder det, laver det om til noget andet. Det sælger de videre til en maskinfabrik, som laver det her jern om til nogle forskellige dele. Det kan være en pedal, en hjul, en sadel, et cykelstyr osv. Det sælger de så videre til cykelfabrikken, som samler alle de her forskellige dele til en helt og normal cykel. Det er så her, vi går ned på cykelfabrikken og køber vores cykel. Hvis man skal se, med det her simple eksempel omkring en cykel, hvis man skal se produktionen af cyklen, så skal vi også se naturligvis på, hvem har lavet hvad i forhold til den samlede cykel. Og når vi går ind og ser på, hvem der har lavet hvad, så får vi også et udmærket billede omkring, hvem der rent faktisk har været med til at producere noget. Hvem der har givet noget produktion til landets samlede økonomiske vækst. Hvis vi prøver på at se på cykelfabrikken, så kan vi se, at cyklen koster 2.000 kroner i det her eksempel. Men det er jo ikke det samme som, at cykelfabrikken har produceret for 2.000 kroner. Hvis vi ser på maskinfabrikken, så sælger de deres produkt, deres samlede produkt, videre til cykelfabrikken for 800 kroner. Men det er jo ikke det samme, som at de har produceret for 800 kroner. Og sådan kan vi fortsætte. Hvis vi ser på den her figur, så kan vi se, at der er noget, der er blålæla, og der er noget, der er lidt markant blåt. Der er forskellige farver her. Og de her farver, de symboliserer, hvad der rent faktisk er produceret for i de forskellige led. Hvis vi ser på jernmenen, så har den jo produceret den har fundet jernen og solgt det videre til stålvalseværket. Her der kan vi se to forskellige farver. Den ene hedder råstoffer, og den anden hedder overskud, afskrivning og løn. Det som, det, som stålvalseværket har produceret for, det er det, som vi kan se øverst. Råstoffer, det der er markeret med lilla, det er jo ikke noget, som stålvalseværket har produceret selv. Råstofferne har de købt af jernminen. Så når vi skal se på, hvad stålvalseværket rent faktisk har produceret, så skal vi trække råstofferne for den samlede pris. Det er samme med maskinfabrikken. De har sat nogle penge af til løn, afskrivninger og overskud. Det er deres produktion. Det er den samlede produktion, som maskinfabrikken har. Vi kan se hernede, som er markeret med lilla, råstoffer. Det er noget, som de har købt fra stålvalseværket. Det er altså ikke noget, som maskinfabrikken selv har produceret. De sælger deres produkter videre for 800 kroner til cykelfabrikken. Her kan vi også se, at cykelfabrikken har sat af til løn, afskrivninger og overskud. Men vi kan også se, at der er et felt med lilla, som hedder råstoffer igen. Det er altså de her ting, som de har købt fra maskinfabrikken. De har købt stel, pedaler, sadel, hjul osv. osv. Det er noget, som de har købt fra maskinfabrikken. Det er altså ikke noget, som cykelfabrikken selv har fremstillet, selv har lavet. 
selv har produceret. De har bare købt dem. Og derfor så er det ikke noget, som cykelfabrikken selv har produceret. Så hvis vi går alle de her forskellige led igennem, som bare handler omkring at lave en cykel, så kan vi prøve på at finde ud af, hvad har de forskellige led rent faktisk selv produceret? Hvad har de her forskellige led tilført et lands samlede produktion? Jernminen har produceret for i alt 200 kroner. De har ikke købt råvarer et andet sted fra. Det er jo noget, som de finder i jorden. De sælger det videre for 200 kroner til stålvalseværket. Alt i alt, så sælger stålvalseværket produkt videre til maskinfabrikken for 400 kroner. Men de har ikke produceret selv for 400 kroner. De har betalt 200 kroner for råstoffer. Men det, som stålvalseværket selv har produceret for, det er 200 kroner. Og sådan kan vi fortsætte. Og lad os stoppe herovre ved cykelfabrikken. De har købt noget stel, pedaler, sadel, hjul osv. osv. fra maskinfabrikken. Det har en samlet værdi af 800 kroner. Men det har de jo ikke produceret for selv. Det har de bare købt. Det som cykelfabrikken har produceret, det er, at de har jo sat 600 kroner af, af til løn, 200 kroner af til afskrivninger og 400 kroner af til overskud. Så det som cykelfabrikken selv har produceret for, det er for 1.200 kroner. Ud af en samlet værdi på 2.000 kroner, som cyklen koster. Så ud af de 2.000 kroner, som cyklen koster, der har cykelfabrikken selv kun produceret for 1.200 kroner. De har jo ikke produceret råstofferne. Og det er en måde, man, man går ind og ser på alle dem, der har et arbejde. Hvor meget har de rent faktisk selv produceret for? Hvad er deres produktion i forhold til den samlede landsproduktion? Og så går man ind og ser på, hvad er værdien af det, som man selv har produceret? Det er bruttoværditilvækst. Bruttoværditilvæksten, det er altså den værdi, som min produktion har, minus råre hjælpestoffer. Det er den værditilvækst, som hver eneste person, der går på arbejde, tilfører et lands samlede produktion. Et lands samlede produktion, altså et lands samlede bruttoværditilvækst, det er alle virksomheders tilvækst af værdi. Hvad har alle virksomheder rent faktisk tilført et lands økonomiske vækst? I basispriser. Produktionsværdi minus råstoffer og hjælpestoffer i basispriser. Og basispriser, det vil betyde, det vil sige, at det er produktionsskatter og produktionstilskud er ikke medregnet i varens pris. Altså, man går ind og ser på, hvad er prisen i basis. Vi trækker simpelthen produktets pris vi tager produktets pris, og så modregner vi. Vi fjerner moms og afgifter og tilskud. Det trækker vi fra produktets pris. Og så får vi et lands bruttoværditilvækst i basispriser. Vi skal simpelthen finde frem til en pris, hvor der ikke er noget moms og afgifter osv. med. For forskellige lande har jo ikke nødvendigvis moms. Danmark har moms. Grønland har ikke moms. Så ved at trække momsen fra, så kan vi selvfølgelig bedre sammenligne landenes bruttoværditilvækst. Her der har vi cykelfabrikkens værditilvækst. Hele beløbet på de her 2.000 kroner, det er selvfølgelig produktionsværdien af cyklen. Men det som cykelfabrikken rent faktisk bidrager til landets samlede økonomiske vækst, det er kun det her. De har ikke produceret råstofferne selv, de har købt dem. Det som den tilvækst af værdi, som cykelfabrikken tilfører et land, det er løn, afskrivninger og overskud. Altså den her værdi, som cykelfabrikken gerne vil have ekstra ud over det, de har betalt for råstofferne. Brugsom værditilvækst er altså, hvor man går ind og ser på, hvad har man rent faktisk selv lavet. Hvad for en værdi har mit arbejde, hvor vi så trækker råstoffer fra. Hvis vi ser på bruttonationalproduktet, så er det, som vi har snakket om før, et lands samlet erhvervsmæssig produktion af varer og tjenestydelser i et år. Det er ligesom bruttoværditilvækst. Men med bruttonationalproduktet, så er det mål de priser, der gælder på markedet. Det vil sige markedspris. Bruttoværditilvækst var mål i basispriser. Men bruttonationalproduktet er målt i markedspriser. Så bruttonationalproduktets sammenhæng med bruttoværditilvækst, det er at bruttonationalproduktet, det er lige med bruttoværditilvæksten 
plus moms og afgifter minus tilskud. Og grunden til, at man har bruttonationale produkt, det er for at se, hvad der rent faktisk i brutto bliver produceret i hvilket som helst land. I Danmark så har man den samlede bruttoværditilvækst i hele Danmark, og så tager vi moms og afgifter oveni. Man hører tit, at produktion skaber indkomst. Men lad os lige prøve at se, hvad det rent faktisk betyder. Vi tager cykelfabrikken en gang til. Cykelfabrikken køber, noget, køber nogle råstoffer. Cykelfabrikken har altså nogle, nogle udgifter, nogle omkostninger. Men den her omkostning, det er indkomst for maskinfabrikken. For godt nok skal cykelfabrikken betale nogle penge, men det er jo indkomst for maskinfabrikken, som sælger råstofferne til cykelfabrikken. Udgift er lige med indtægt. Hvis vi ser på værditilvæksten for cykelfabrikken, så bliver der sat nogle penge til side til overskud. Det er en omkostning, naturligvis. Men det er, sta- men det er stadigvæk indkomst til ejeren. Vi har nogle afskrivninger, hvor vi sætter nogle penge til side, hvis vi skal købe en ny maskine, for eksempel. Men det er, hvad man i økonomisprog betegner som indkomst til maskiner. Jeg har nogle ansatte på min cykelfabrik. Jeg har en udgift til deres løn. Det er en udgift, det er en omkostning for mig som virksomhedsejer. Men det er på samme vis en indkomst for min ansat. Så hver gang der er en udgift, så er der også nogle andre, der har en indtægt. Vi bruger bruttonationalprodukt og bruttoværditilvækst for at se, hvad bliver der rent faktisk produceret. Hvad er værdien af den produktion, der er i forskellige lande? Lidt simpelt stillet op. Hvis vi tager Grønland, så går vi ind og ser på, hvad bliver der rent faktisk produceret i Grønland? Hvad er værdien af al den produktion, der er i Grønland? Og hvis produktionen stiger fra år til år, hvis værdien af produktionen stiger fra år til år, så har vi, hvad vi kalder økonomisk vækst. En hver produktion skaber en indkomst af samme størrelse. Hedder det så flot? Det var det samme, vi så her. Produktion skaber indkomst. Alle udgifter er lige med indtægter. Jeg har en udgift til mine ansatte. Jeg skal betale deres løn. Det er en udgift for mig. Men det er på samme måde en indkomst for mine ansatte. Bruttonationalprodukt er nok den målestok, som bruges af allerflest for at sammenligne landet. Men en ting er at sammenligne Grønlands samlede produktion, værdien af den samlede produktion i Grønland. Det samme kan man jo for eksempel gøre for Kina. Vi ser på Grønland og Kina og ser på, hvad er den samlede værdi af den produktion, der er sket i Grønland og i Kina. Så får man to forskellige tal. Men vi kan jo måske regne os frem til, at der bliver produceret, eller værdien af det, der bliver produceret, er meget, meget højere i Kina, end den er i Grønland. Så når man skal gå ind og sammenligne landenes økonomiske vækst, hvad der bliver produceret og værdien af det, der bliver produceret, så skal vi ikke tage landets samlede BNP. Vi skal derimod gå ind og se på bruttonationalprodukt per indbygger. Så tager man, groft sagt, vi tager Grønlands samlede bruttonationalprodukt, og det deler vi med, hvor mange indbygger der er i Grønland. Så har vi et gennemsnit for, hvad hver eneste grønlænder rent faktisk producerer. Vi har et gennemsnit for værdien af det, som hver eneste grønland producerer. Det kan vi så bruge til at sammenligne i forhold til f.eks. For Kina. Så bruttonationalprodukt per indbygger, det er en, en udmærket målestok for at se, hvad producerer man rent faktisk for i gennemsnit i de forskellige lande. Det er et meget, det det meget godt værktøj for at se, for at sammenligne den gennemsnitlige produktion den gennemsnitlige værdi af produktionen for hver grønlander i forhold til hver kineser. På den måde så kan man år efter år måle sig frem til, om der i gennemsnit per indbygger bliver produceret mere. Men der er jo selvfølgelig også nogle, nogle problemer ved at bruge bruttonationalprodukt per indbygger, som det som man kan sige som pejlemærke for, hvad er den økonomiske vækst og hvor stor velstand er der i et land. Bruttonationalprodukt per indbygger, der kan man ikke få nogen oplysninger omkring f.eks. sort arbejde. Vi kan ikke gå ind og se på, hvor mange fattige er der rent faktisk i landet. 